എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് ചക്കക്കുരും കപ്പങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ കപ്പങ്ങ കപ്പളങ്ങ പപ്പായ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളിലും ഇത് പറയൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷം അടിക്കാതെ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചക്കക്കുരും കപ്പങ്ങ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കറി ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ തീർത്തും കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഓരോ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഒരു റെഡ് കളറ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ബെൽ ബട്ടനും വരും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസും കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിലറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കപ്പങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് തൊണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വിഷം അടിക്കാതെ ആകെ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലൊന്നാണ് ഈ കപ്പങ്ങ ഇതും കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് കാരണം നമ്മൾ കപ്പങ്ങയുടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് തൊണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കടുക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചെറിയുള്ളി വറവിടാനായിട്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വാളംപുളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിലേക്ക് ചക്കക്കുരും കപ്പങ്ങയും ഇട്ടുകൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്ടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുക്കറിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നത് ഇനി കപ്പങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അടിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇത്രയും ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരും കപ്പങ്ങയും ഇവിടെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഏർ പോയതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു വേവില്ല അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അടിച്ച് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് തിക്കാവേണ്ട ഈ കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഈ കറി ഒരുപാട് നമുക്ക് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പത ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വാളംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വാളംപുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വാളംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് വാ പുളിയും ഉപ്പുമൊക്കെ കറക്റ്റാണോന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു കപ്പങ്ങ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പുളിയും എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ബായ് താങ്ക